വെൽക്കം ബാക്ക് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കാം സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് വാട്ട് ആർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി കോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻ്റ് ദീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി ഞാനത് പറയാം കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസസ് അഥവാ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് അഥവാ പ്രമേഹ രോഗം സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ള അവസ്ഥ ക്യാൻസർ ഒബിസിറ്റി അഥവാ പൊണ്ണത്തടി ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഇനി അധികം പറയാത്ത ലിവർ ഡിസീസസ് ലങ് ഡിസീസസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണത് കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് നമുക്ക് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് തരം കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളിതിന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് അൺമോഡിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അതായത് നമുക്ക് ക നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല ആ കാരണങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് കൺട്രോളബിൾ റീസൺസ് കോസസ് അതായത് മോഡിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാരണങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് ഏജ് അഥവാ നമ്മുടെ പ്രായം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വർഷം തീർച്ചയായിട്ടും പതിമൂന്ന് വയസ്സാകും അടുത്ത വർഷം പതിനാലാകും നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊക്കെ പ്രായം കൂടും തോറും അത് വരാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണം നമ്മുടെ ജെൻഡർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ലേഡീസിന് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വരുന്ന രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ജെൻഡറിനെ ഒരു ജെൻഡറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രോഗമാണ് അതുപോലെ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും പുരുഷന്മാർക്കാണ് വരുന്നത് അതൊരു പ്രഡോമിനൻസ് ഉണ്ട് അതിലും നമുക്കൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് പാരമ്പരാഗതമായ രോഗങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആ രോഗം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാർക്കുണ്ടാകും അപ്പൂപ്പന്മാർക്കുണ്ടാകും അപ്പനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസും അതിൽ കൂടുതലാണ് ഇതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന് അറുപത് വയസ്സിൽ വന്ന രോഗം നമ്മുടെ അപ്പന് അമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൺട്രോളബിൾ നമ്മളിത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മാർഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ നമുക്കത് ഒരു എഴുപത് വയസ്സിലോട്ടോ എൺപത് വയസ്സിലോട്ടോ മാറ്റാൻ അല്ലെ വരാതിരിക്കാൻ അതുവരെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ അധികമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പരമ്പര പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഹൃദ്രോഗമോ പ്രമേഹ രോഗമോ ക്യാൻസറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം ഈ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവരെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണങ്ങൾ കൺട്രോളബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരു അതാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അൺകൺട്രോളബിൾ എന്നും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുവർ ന്യൂട്രീഷ്യൻ 
അഥവാ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇപ്പം ആരും പട്ടിണി കിടന്നുള്ള മരണങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം സമയത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയുടെ നമുക്ക് ഏതാണ് നല്ല ഭക്ഷണം വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ബാഡ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ നമുക്ക് റിച്ച് ഫുഡ് എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലതാണെന്നും നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിനെല്ലാം കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ കരുതുന്നു അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കൊറോണ്ടറി വെസസിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ അമിതമായ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഇൻഡേക്ക് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ശരീരത്തിന് അത്രയധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പിഡ്സ് എൽ ഡി എൽ എന്ന ഫാറ്റർ കൂടും അത് ഹൃദ്രോഗത്തിനും സ്ട്രോക്കിനുമൊക്കെ കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗോതമ്പ് ആഹാരം അരി ആഹാരം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അന്നജമടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷേ അത് റിഫൈൻഡ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ മൈദ ഫോമിൽ ആട്ട മൈദ എന്നീ ഫോമുകളിൽ വരുമ്പോൾ അത് റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അരി തവിട് കട കളഞ്ഞ അരി തവിടോടു കൂടി അരിയാണ് നല്ലത് തവിട് കളഞ്ഞ അരിയാണ് റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അമിതമായിട്ട് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തവിടും കലർന്ന് അതായത് മുഴുവൻ ഗോതമ്പും മുഴുവൻ അരിയും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഫിസിക്കൽ ഇൻആാക്ടിവിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ലേ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് ക്ലാസ് കേട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ മൊബൈലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോ ലാപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിലോ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വരും ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ലഞ്ച് നമുക്ക് റെഡിയാണ് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ലഞ്ച് റെഡിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസ് ഈവനിങ്ങിൽ ഭക്ഷണം അത് കഴിയുമ്പോൾ അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കാണും അല്ലേ ധാരാളം അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കാണും നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നാം അത് സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് സ്കൂൾ വാനിൽ കയറുന്നു സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ വരുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്നത് നടന്നു പോകുമായിരുന്നു അയൽവക്കത്തെ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിച്ചിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനോട് കൂടി നമ്മൾ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം അറിവ് കിട്ടുമായിരുന്നു ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ കഥകളൊക്കെ പറയും ഒരുപാട് അറിവ് കിട്ടുമായിരുന്നു നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ അടുത്താണ് സ്കൂളെങ്കിൽ പോലും നമ്മളാരും നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ ആരും നടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആരും നടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ കുറഞ്ഞു അതൊരു കാരണമാണ് ഒബിസിറ്റിക്കും ഡയബറ്റിസിനും അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണറി ആർട്രി ഡിസീസസ് അഥവാ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് നമ്മൾ അസുഖമൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർമാർ പറയും ഇത്ര ദൂരം നടക്കണം രാവിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വിഷമിച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആകും ആ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തത് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതശൈലി ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ
ആരോടും മിണ്ടാതെ ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് ചുറ്റടുത്ത് ആരെന്ന് പോലും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് മിക്കവാറും കുടുംബങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമാകാം സംസാരിക്കാൻ പോലും ആരും കാണില്ല നമ്മുടെ വേദനകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലാത്ത കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ധാരാളം രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് വരാം ഒബിസിറ്റി വരാം ഡിപ്രഷൻ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാം കാരണം നമ്മളോടൊപ്പം ആരുമില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം അതിപ്പോൾ പലരും അതിഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ആയി അല്ലേ നമ്മൾ ആരോട് സംസാരിക്കാതെ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ കുറേ നാരോ മൈൻഡഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിഷ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ രോഗങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത കാരണം സ്മോക്കിംഗ് അഥവാ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ സ്മോക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ശീലിച്ചവരൊക്കെ ഇത് കേൾക്കൂ നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സൂയിസൈഡൽ അറ്റംസ് അറ്റംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈയിടെയായിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് രോഗി ചാടിപ്പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇതൊരു സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവല്ല സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടുമേ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്മോക്കേഴ്സ് അവരുടെ നമ്പറാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ ഹാങ്ങിങ് ഡ്രൗണിങ് എന്നാൽ അതിലേക്കാൾ ഏറെ ആൾക്കാർ പുക വലിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തോട് ഓടിപ്പോകുന്നു മരണത്തിന് അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു നമ്മൾ സിഗരറ്റിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അല്ലേ നമ്മളൊരു ചിരിയോട് കൂടി സിനിമ കാണുന്നതിന് മുമ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കും അല്ലേ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം രോഗം ഉണ്ടാകാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്ക് കൊറോണ്ടറി ആർട്ടറിയിലെ പ്ലേറ്റ്സ് ഫോർമേഷന് മെയിൻ കാരണം കൊളസ്ട്രോളും അതോടൊപ്പം സ്മോക്കിങ്ങുമാണെന്ന് പുകവലി ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലങ് ക്യാൻസർ ലിവർ ഡിസീസസ് ഒരുപാട് കാ ഡിസീസസിന് കാരണം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷണാർത്ഥമൊക്കെ സ്മോക്കിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് നിർത്തിയേക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരും അപ്പം പെട്ടെന്ന് നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ആ ഹാബിറ്റ് തന്നെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻച്യൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അല്ലേ അടുത്തത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു അഡിക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളും നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിനെയും ലിവറിനെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയും കൂടി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ആൽക്കഹോൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം കാരണം നമ്മുടെ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ബാറുകളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബാറുകളൊക്കെ തുറന്നു കിടന്നപ്പോൾ എത്രമാത്രം കൊലപാതകങ്ങൾ എത്രമാത്രം പീഡന കേസുകൾ ഇതിനെല്ലാം കാരണം നമ്മെ നമ്മൾ അല്ലാതാക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൽക്കഹോൾ എന്ന മാരകമായ വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോളും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് കാരണം നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ ലിവർ പാൻക്രിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലങ്സ് ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ എല്ലാത്തിനെയും സംരക്ഷിച്ച് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാവും നമ്മുടെ ലിവറൊന്നും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ആൽക്കഹോൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോകും അടുത്തത് സ്ട്രെസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കൂട്ടുകാരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് ആരുമായിട്ടും മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ധാരാളം പഠിക്കണം
പക്ഷെ സ്ട്രെസ് മാറ്റാനുള്ള മാർഗങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് അടുത്തത് സ്ലീപ്ലെസ് അതായത് ഉറക്കം കുറയുന്ന അവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഉറക്കം കുറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്റ്റേയിങ് അപ് ടു ലേറ്റ് ഒരുപാട് സമയം ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ഈ കുട്ടി മൊബൈലുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കും ഉറങ്ങാൻ ധാര ഒരുപാട് വൈകും വെളുപ്പിന് എപ്പോഴേ ഉണരും രാവിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമല്ലോ നിങ്ങളാരും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ മൊബൈലിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം മൊബൈൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഒരു റോസാപ്പു ഒരു തണ്ടോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന റോസാപ്പു നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല സൗരഭ്യമുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ തണ്ട് നിറച്ച് മുള്ളുകളാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തട്ടിയാൽ ചോര വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൊബൈൽ പെൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിനൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ടോ പത്രം എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നവരാണല്ലോ അല്ലേ അതിൻ്റെ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചുറ്റും ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അനാവശ്യമായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഫേസ്ബുക്കിലെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ചാറ്റിങ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മാ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളെയും ബാധിക്കും അത് പലപ്പോഴും പലരും പറ്റി ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചതിക്കുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ നല്ല കാര്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക മോശം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളാണെന്നും വിവേകവതികളാം വിവേകമുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണു അത് നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉറങ്ങിയിരിക്കണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ പകല് മൊത്തം ബ്രെയിൻ ജോലി കൊടുക്കുകയല്ലേ അതിനൊരു കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയം ഉറങ്ങണം കഴിവതും ചില കുട്ടികളുണ്ട് എൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് ഇത് പോകുന്നത് ചില കുട്ടികൾ രാത്രിയിൽ കുറച്ചിരിക്കും രാവിലെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങും ചില കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും വെളുപ്പിനെ എണീഴ്ന്നേറ്റിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാണോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം അല്ല രാത്രിയിലിരുന്ന് എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം പഠിക്കുവാൻ മാത്രം ഇരിക്കുക എന്നാലും എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തത് ഒബിസിറ്റി അതൊരു ഡിസീസ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞു അമിത വണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഒബിസിറ്റി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന കോഴ്സസാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ പുവർ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ ക്വാളിറ്റി കുറവ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കാരണം ഫിസിക്കലി ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് യാതൊരു എക്സസൈസും ചെയ്യാതെ ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ല ഒട്ടും എനർജറ്റിക് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കോഴികൾ നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ സ്റ്റീറോയ്ഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വണ്ണം വെപ്പിച്ച് അനങ്ങാതെ അനങ്ങാതിരിക്കില്ലേ അതുപോലത്തെ കുട്ടികൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറരുത് അതിനാണ് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഊർജ്ജസ്വലത ഉള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ അടുത്തത് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി എല്ലാവരുമായിട്ട് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ്ങിലോട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് നോട്ട് മിയർലി എൻ ആക്സൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫെർമിറ്റി അപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറുക അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ട് എല്ലാ സർക്കംസ്റ്റൻസസുമായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ പറയില്ലേ വിജയങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത്
സ്ട്രെസ് സ്ലീപ്ലെസ് ആൻഡ് ഒബിസിറ്റി ഇത്രയുമാണ് കൺട്രോളബിൾ ഇത് നമുക്കിനി ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദീസ് കോഴ്സസ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഈ പിക്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ പൂവൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഇത് ധാരാളം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കൊക്കോ കോള പെപ്സി ഇത്തരം ജം ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സീനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് വളരെ കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ബേക്കറികളിലും എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കഴിച്ചു വന്ന സംഭാരം ലൈം ജ്യൂസ് കഞ്ഞിവെള്ളം കരിക്കും വെള്ളം ഇതൊക്കെ മറന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കൊക്കോ കോളയും പെപ്സിയൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാരണം അതിന് നമ്മൾ കാശ് കൂടുതൽ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന റിച്ച് ഫുഡ്സാണ് ഇതാണ് ജങ്ക് ഫുഡ്സാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രധാന കാരണം ദ ആർ ന്യൂട്രീഷനലി വെരി പുവർ ഇൻ ക്വാളിറ്റി അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗുഡ് എന്താണ് ബാഡ് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓൾ റിച്ച് ഫുഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫുഡ്സ് അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ ഇൻആാക്റ്റിവിറ്റി അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു മെയിൻ കാരണമാണ് സ്ട്രെസ് മെയിൻ കാരണമാണ് ഒബിസിറ്റി മെയിൻ കാരണമാണ് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ദീസ് ഡിസീസസ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഹെൽത്തി ന്യൂട്രീഷണൽ ഹാബിറ്റ്സ് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ രീതിയിലേക്ക് ഭക്ഷണക്രമത്തിലേക്കും ശീലങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ പോകണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സും ഇലക്കറികളും കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാം ഫൈബർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്താണ് ഫൈബർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയ പറയുന്നുണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നും സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക റെഡ്യൂസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് സോൾട്ട് നമ്മുടെ ഹൈ ബി പി കൂട്ടും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടും സ്ട്രോക്ക് വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ സോൾട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ഷുഗറിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ അരിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടുന്നു ഗോതമ്പിൽ നിന്നും മറ്റ് ഭക്ഷണത്തിൽ അന്നജ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ കഴിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യകത നമുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒങ്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ഫൈവ് വൈറ്റ് പോയിസൺസിൽ സോൾട്ട് ഷുഗർ വൈറ്റ് റൈസ് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് മിൽക്ക് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് റിഫൈൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റെഡ്യൂസ് റിഫൈൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആട്ട മൈദ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ വെള്ള അരി തവിട് ക കളഞ്ഞ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് നോനോ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണം ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണം ജങ്ക് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുവർ ഇൻ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് രോഗം വരുത്തുന്ന കാരണങ്ങൾ ആണ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അടുത്തത് മോഡറേറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു ഐഡിയൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അൽപ്പാഹാരം ജീർണവസ്ത്രം അൽപ്പാഹാരം നിങ്ങൾ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് അവരൊക്കെ ഇല്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരും അല്ലേ അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുതലും അബ്ഡോമിനൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് പോകും അതിൻ്റെ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അമിതമായ ആഹാരം കഴിക്കരുത് മിതാഹാരം അല്പ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പട്ടിണി കിടക്കണമെന്നല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമീകൃത ആഹാരം ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രൂട്ട്സും ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് ഫൈബർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡും ഒക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അത് എന്ന് നോക്കാം ഫൈബർ റിച്ച് ഫുഡ് ഹോൾ വീറ്റ് ബ്രൗൺ റൈസ് അഥവാ തവിടോട് കൂടി അരി മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് ബീൻസ് ചീര ക്യാരറ്റ്
ഇതൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നടാവുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നടാവുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരികയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പച്ചക്കറിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാവുന്ന ചെടികളെന്ന് പറയുന്നത് ചീര വെണ്ട പടവലം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട തക്കാളി തക്കാളിക്ക് വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാകുന്ന തക്കാളിക്ക് എന്ത് മധുരമാണെന്നറിയാമോ എന്ത് രുചിയാണെന്നറിയാമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശീലമാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ടും ഒരു പേരയോ മാവോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പച്ചക്കറി നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നടുക അപ്പോൾ അടുത്ത സെഷന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് അതുപോലെ ധാരാളം സാലഡ്സ് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അത് അമ്മയോടൊന്നും പറയേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തക്കാളിയും ഒനിയനും പിന്നെ ക്യാരറ്റോ എന്തൊക്കെ അതൊക്കെ മാത്രം മതിയല്ലോ നമുക്കൊരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്തുകൂടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷമാവും വീട്ടുകാർക്കും സന്തോഷമാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സസൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യുകയും വേണം ഇനി അടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങളൊക്കെ സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ ഒരു നായകൻ നായിക കേൾക്കെ നായികയുടെ കൂട്ടുകാരിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബർഗറൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അനിയന്മാരോട് പോയി കഞ്ഞിയും പയറും കഴിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അന്ന് തന്നെ നായിക വീട്ടിൽ പോയി അടുക്കളയിൽ കയറാത്ത നായിക വീട്ടിൽ പോയി അടുക്കളയിൽ കയറി കഞ്ഞിയും പയറും വെക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ആരാധനയുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ തോന്നി അല്ലേ ഇതിൽ നായകൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിവിൻ പോളി നായിക നസ്രിയ സിനിമ ഓം ശാന്തി ഓഷാന അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ളത് ചീസ് ബട്ടർ ഗീ ഫാറ്റി ബീഫ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക്സ് പേസ്ട്രീസ് പുഡിങ് ബിസ്ക്കറ്റ് സോസേജ് കോക്കനട്ട് ക്രീം ബർഗർ മയോണീസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പാം ഓയിൽ ആൻഡ് പോൾട്രി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൽ ഫാറ്റ് റിച്ച് ഫുഡാണ് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് വൈറ്റ് റൈസ് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഡെസേർട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫാറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് കുറയ്ക്കുക വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കേക്ക് കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ശീലം പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേക്ക് വാങ്ങിക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക അത് എടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് തേക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോശമായ പ്രവൃത്തിയാണത് നമുക്കൊരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ എത്രയോ കുട്ടികൾ ഒരു കേക്ക് പീസ് കിട്ടാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി കോവിഡൊക്കെ കാരണം സാമ്പത്തികമായി വളരെ മോശം സ്ഥിതി വരും എന്നാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരൊക്കെ പലർക്കും ജോലിയൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേക്കോ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോ വെറുതെ കളയരുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമില്ലേ ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം നിർത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും കാരണം ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ഫാറ്റ് റിച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കൊളസ്ട്രോളൊന്നും കൂട്ടുന്നില്ല അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വേസ്റ്റാക്കി കളയരുത് കേക്കും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുക അത് സ്ഥിരമാക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിലൊക്കെ
എൽഡിഎൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പിഡ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചീത്ത ഫാറ്റാണ് അത് കുറയും ബോഡി വെയ്റ്റൊക്കെ നോർമലാകും ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും എച്ച് ഡി എൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ കൂടും ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കൊരു വേറൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് തരുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം രാവിലെ കഴിയുമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വൈറ്റമിൻ ഡി കണ്ടൻറ്റ് കൊള്ളാൻ സൺലൈറ്റിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഈവനിങ്ങിലും അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇപ്പം രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും വൈകുന്നേരം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം സൈക്ലിംഗ് പുറത്തോട്ടുള്ളതൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല കോവിഡാണ് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന എക്സസൈസൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിവതും ചെയ്യുക പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ദുശീലങ്ങളാണ് തമാശിന് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം വേണം നോർമൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് യോഗ പോലുള്ള എക്സസൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസും സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കും അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് കുറയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്ട്രെസ് മാറാനായിട്ട് യാ ധാരാളം മാർഗങ്ങളുണ്ട് വൈകുന്നേരത്ത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ വീട്ടിലും ഇല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സ്ട്രെസ് മാറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതിൽ പാട്ടുപാടാൻ കഴിവുള്ളവർ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ പാട്ടുപാടാൻ കഴിവുള്ളവർ പാട്ട് പാടുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അറിയട്ടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അറിയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറി കിട്ടും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോവിഡൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുക നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പ്രതിവിധി നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാംസ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നാലാമത്തെ വാക്യം മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽവീണ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആൻസൈറ്റിയോ ഒരു ഡിപ്രഷനോ നമുക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാരണവുമില്ല കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല ഇത് പല പ്രാവശ്യം മനസ്സിൽ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യം വരും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും നമ്മൾ അതുപോലെ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനും ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബൈബിളിലെ വിസ്ഡം ബുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഞായൻ ആൻ പത്താമത്തെ വാക്യം വിശ്വ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തെ അയച്ചു തരണമേ അവൾ എന്നോടത്ത് വസിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ ഹിതം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ സകലതും അറിയുന്ന അവൾ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ എന്നെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നയിക്കും തൻ്റെ മഹത്വത്താൽ എന്നെ പരിപാലിക്കും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വിവേകം കൊണ്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല മക്കളായിട്ട് നമ്മുടെ രൂപതയുടെ അഭിമാനങ്ങളായിട്ട് സ്വണ്ണത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല സമൃദ്ധരായ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ താങ്ക് യു